Praise God. Слава Богу. It's good to be in the house of the Lord. Дуже добре бути в домі Божому. I want to thank your pastor for the invitation. Хочу подякувати вашого пастора за те, що покликали нас. Pastor Kasunyuk, thank you so much. Vitaly, thank you so much. Vitaly, ке пастор Стефан, дуже дякуємо вам. We're honored. Ми це велика привілегія для нас. You know, our youth has been doing a lot of things together. It's awesome. Наша молодь багато мала спільних проєктів разом, і це прекрасно. Things like my first encounter with Church of Grace. It was on my very first missionary trip to Mexico. Vitaly was there and a bunch of your, your young ones. And then we have youth services together, camps, um, teens ministry, tent revival. And all of that is awesome. І це все дуже прекрасно. But you know the most amazing thing, але ви знаєте, що саме найкраще із усього цього, that unites us as Christians, що об'єднує нас як християн, that makes us family, що робить нас сім'єю, that makes us one, робить нас одним, is Jesus. Це є Ісус. It's our belief in Jesus. Це наша віра в Ісуса. It's our foundation, which is Jesus. Наш фундамент, який є Ісус. You know, we become family, brothers and sisters in Christ. І тому ми стаємо сім'єю, братами і сестрами в Ісусі. No matter what color or race or gender or position or status in the church. We're all even at the foot of the cross. We're all one in Christ. And so truly, thank you. This is the best news ever, right? I'm going to read, uh, I'm going to read a short passage. I'm going to go to prayer. Я прочитаю коротке місце писання. Будемо молитися. This is from Jeremiah chapter 17. Це Єремії, 17 голова. Jeremiah chapter 17, just two verses there. Тільки два віршика прочитаємо. Blessed is the man or woman who trusts in the Lord and whose trust is in the Lord. Благословен чоловік, який надіється на Господа і у якого упавання Господь. In verse 8. He or she is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought for it does not cease to bear fruit Ибо он будет как дерево посаженное при потоках вод пускающее корни свои у потока и знает оно когда придёт зной лист его зелен и во время засухи он не боится и не перестаёт приносить плод have you guys ever met anyone who, uh, when, after your conversation with them, that you felt like you were being blessed by them? Like you were talking to them and it was amazing to talk to this person. Or have you ever went to an event where you, after that event, you felt so blessed. It's as if something changed in your life. I remember last year, I remember last year, I've been a choir conductor for our youth for now 10 years. And so throughout these years, obviously, there's ups and downs. Uh, my brothers can test, my brothers, my siblings can testify that many times I just wanted to quit. When in, in summer months people don't come, you're like, ah. And I remember last year uh, in October, I was going through kind of a season of, of, of down, as you say. And, you know, we just were giving up. As if you have no hope. And we went to a music conference. One of my favorite choirs, Brooklyn Tabernacle. And 
It's so amazing that after such an event things could happen. І так гарно, що після такого такої зустрічі щось сталося. For some reason after that conference, I don't know what happened there. І не знаю, що сталося там, але після тієї конференції. They were just speaking regular. These people are not even educated. Ці люди, вони даже не були якісь науковці, вони просто говорили прямими словами. But after that conference, I remember I came back. Але після цієї конференції я пам'ятаю, як я повернувся. It's as if I had a new zeal to serve God. І так як бо в таке Великі чесне бажання прийшло до мене служити Богу. It's as if I was revived once again. І так як то я був пробуджений і ще раз. It's as if I found something that's new that I've never seen before. Так як то я щось знайшов нове, що ніколи не бачив. And I love our youth choir now. І я люблю наш молодий хор. Even when they're bad. І даже коли вони не слухаються. But you see, after such an event, a blessing comes upon you. І от після такої зустрічі благословіння прийшло до мене. What happens in this case? Я не знаю, що сталося там. But for some reason, there's something there that blesses you. Але щось там таке було, що благословляє мене і тебе. There's something in a person that when you talk to them, it blesses you. Щось є в людині, коли ти розмовляєш з нею, воно просто благословляє тебе. You know, this is something that we just read about. І це про що ми тільки що прочитали. And I want to kind of explore, explore a little bit. І я трошечки хочу углубитися. And the question that I want to approach here today. І питання, яке я хочу об'яснити сьогодні, is do you or I I чи ти або я want to become that blessing for someone else. Чи ми хочемо бути тим благословінням для когось другого. So that when we talk to people, що коли ми маємо розмову з людьми, so that when we go to or we encounter with with people with the youth, коли ми маємо зустрічі з людьми, з молодими людьми, so that we become those blessings for people. То ми починаємо бути тим благословінням для них. So that everywhere we go, що куди б ми не пішли, we will become like apostle Paul says. Ми будемо так як апостол Павло каже, the aroma of Christ. Що ми будемо запах Христа. So we bring that beautiful aroma of Christ. Ми приносимо це благоухання Христа. You know, to become that person of blessing, щоб стати тією людиною благословіння, to become that person who brings a blessing, щоб стати тією людиною, яка приносить благословіння. The first thing that it says here, перше всього це, що каже тут, is we must trust in the Lord. Ми повинні уповати на Господа. Now that's a very broad term. Це дуже таке широке значення. But one of the different translations says this. Але одне із перекладів каже так. Blessed are we благословенні ми when we believe, коли ми віримо when we truly believe, коли ми по-настоящому віримо when we trust, коли ми довіряємо with all of our life, все наше життя with every aspect of our life, і кожен аспект нашого життя and not only that, і не тільки це we rely on God. але ми надіємося на Бога In every area of our life. у усіх аріях нашого життя I love over here in the English translation. І мені подобається англійський переклад. It says this, blessed is the person who trusts in the Lord. Написано благословена людина, яка довіряє і надіється на Бога. In other words, you're speaking about the Lord. Ви говорите про Бога. We're believing in the Lord. Ми віримо в Бога. We're honoring his commandments. Ми якби шануємо його накази. But then it also says, blessed is the man who whose trust is the Lord. А тут написано, що благословена людина, на яка надія якого є Бог. So in other words, when it comes to action, і тоді коли приходиться щось робити, we don't just say that we need to trust in God. Ми не тільки кажемо, нам треба надіятися на Бога. But we actually trust in the Lord. Але ми, наша надія є Бог. And it's not very popular today. І це не є популярно сьогодні. When something happens in our life, як щось трапляється в нашому житті, that we go to God first. То ми біжимо до Бога перше. It's not very popular. Це не є популярно. Usually we'll seek medicine. Обычно ми шукаємо медицину. Or Dr. Google. Або йдемо на Google до доктора. Were, were all these there are other things other than God? Все друге тільки не Бог. And those things are good. Ці речі є добре. I believe God God created those things for our good. Я вірю, що Бог створив ті речі для того, щоб нам було добре. But they're secondary. Але вони на другому місці. God, God saying blessed is the man whose trust is the Lord. But Біблія каже, що благословена людина, надія якого є Бог. So in other words, when our words and our actions match up. Коли наші слова і наші те, що ми робимо, воно є одне. Then we are blessed. Тоді ми є благословені. Then number two, I love the the imagery here. Я мені подобається ця картина тут. It compares this man to a tree. Вона якби на до прикладу приводить, що є людина як дерево. 
So it's a tree is very interesting. I'm not an, a gardener or anything. Дерево є дуже інтересним. Я не є якби не працюю в огороді. But in order for a tree to grow, але для того, щоб дерево росло, it needs to have roots. Для нього потрібні корінь. And sometimes these roots, і часом це коріння, they go further, they're, they're longer. Вони є довші than the tree itself. Чим дерево саме. And so I want to use this analogy. І я хотів би оцей аналог використати. Uh, one of the other translations says, says blessed is the man woman, that its leaves and, grease, gre- uh, leaves and green are, are always green and moist. Why? Because such a tree is healthy. Це значить, що оте дерево воно є здорове. It means that this tree is planted in good soil. Це означає, що це дерево посаджено в доброму грунті. It receives nutrients that it needs. Воно бере всі ті вітаміни, які потрібні. It has the water that it needs. Воно має воду, яка потрібна. And it experiences refreshing that it needs. Воно якби має те, що його освіжає. And not only that, this tree is able to grow. І не тільки те дерево може рости, but it's able to produce. Але воно тоже може производити. So in other words, blessed are we when we have a source. І другими словами, благословенні ми, коли ми маємо те джерело. And when our source is Christ. І те джерело є Христос. That's very important in our life. Це дуже важливо в нашому житті. You know, we have to be connected to Christ. Ми повинні бути з'єднані з Христом. The first thing that I'm going to say is we have to believe in the death and the resurrection of Christ. Перше всього ми повинні вірити у смерть і воскресіння Ісуса and Христа. And to take that in our everyday life, і брати це кожний день наше життя. That, that means that we have are born again believers. Це означає, що ми народжені знову віруючі. And we're experiencing a fellowship with God. І ми переживаємо це єднання and if maybe somebody is here, they think they have they're born again. Може хтось є тут, що вони думають, що вони народжені з гори, or they're unsure of it. Або вони просто не 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 впевнені. That's not enough. Це недостаточно. Brothers and sisters, your youth. Дорогі молодь, дорогі брати і сестри. We have to know for sure that we're born again. Ми повинні знати. Точно, що ми роджені з гори. be confident that yes, I have received Lord, he is my God. Ми повинні на 100% мати цю гарантію, що я отримав Бога, він є мій Бог. This world today says this is not popular. This is not good. Цей світ сьогодні каже, що це не є популярно, це не добре. It's okay to be just kind of wavering. Це окей, щоб бути просто таким хитатися. But we as Christians, але так як ми християни, we, our roots are never going to go deep enough. Наше коріння ніколи не піде на ту if we are not born again and Christ is not our Lord. Якщо ми не будемо народжені з гори і Христос не буде нашим Господом. And that's very important. Це дуже важливо. It's one of the reasons that the altars have to be open. Це для того, а наші алтарі, вони повинні бути відкритими. So that people who are kind of doubting this, щоб люди, які сподіваються або не впевнені в цьому, they might come and and experience God. Вони могли прийти і пережити Бога. Um, the next thing is we have to be rooted in the church. Слідуючи, ми повинні мати коріння в церкві. We have to become an active member in our church. Ми повинні бути активними в нашій церкві. One of the things that I tell our youth always. І ще що я кажу своїм молодим людям. Is when you're young before you get married. Що коли ви ще молоді перед тим, як ви женитеся, або ви вийдете замуж, try everything. Постарайся все попробувати. And they usually get like wait, what? І вони кажуть, що? I meant try everything in the church. Попробуй усе робити в церкві. Try go to mission trips. І попробуй поїхати на місію. Try preaching. Попробуй проповідувати. Try leading a small group. Попробуй мати маленьку групку людей. Try pray the prayer group. Попробуй молитися. Maybe singing. Може співати. Just try anything and find your place in the body of Christ. Попробуй усе і знайди своє місце в тілі Христа. Because it's so disappointing. Тому що так просто жалко. That it's kind of popular today. Що популярно сьогодні є. People get married. Що ті люди, які вийшли замуж, або женилися, and then they leave. Вони просто лишаються. And you're like, what, what happened? І потім кажеш, що сталося? They weren't active in the church. Вони не мали коріння в церкві. They were their roots were not going into the church. Їхнє коріння не було в церкві. That's important for us today. Це дуже важливо для нас сьогодні. Number 3. І третє. 
We have to experience God's word. Ми повинні пережити Боже слово. And not just read the word. Не тільки читати слово Боже. But study the word. Але вивчати його. Maybe sometimes we have to read one one verse instead of one chapter. Може часом нам треба прочитати один віршик замість того, щоб всю голову so that it has an effect on us then to read so much and nothing happens. I, I found this quote, I, I heard this quote one day. It says, the Bible is meant to be bread for daily use. Not cake for special occasions. It has to be read every single day. Вона повинна бути для нас кожного дня. And it doesn't mean that we're fanatics. Не те, що ми якісь фанати. It's because we love our Lord. Але тому, що ми любимо нашого Господа. Because we want to grow deeper in God. І ми хочемо йти глибше в Бозі. We want this tree to grow deeper and stronger. Ми хочемо, щоб те дерево воно пускало коріння глибше і ставало сильнішим. Working with the youth. Працюючи з молоддю. One of the things that saddens me the most. Одне, що так мені приводить багато жалі. Oh, it hurts my heart sometimes. І ранить is when you're asking a question to the youth a very typical biblical question and they have no idea you're like oh, I have failed <laughs> right so many people today don't read their scriptures we know that we should be reading it. І ми знаємо, що ми повинні читати. But for some reason we don't do it. Але чогомусь ми не читаємо. You know, one of my one of my goals in in a church in our church, один із моїх таких goals у моїй церкві, is so that every Sunday morning, кожного неділі ранку, when the preacher is preaching, коли проповідник проповідує, that we hear the sound of ruffles of the Bible. То ми чуємо, як листаються сторінки Біблії. Because that will mean, і це значить that it's the ruffling at home as well. That they're actually reading it at home and they know what they're talking about. That's, that's one of my encouragement for our churches nowadays and for the young people. You know, this is one of the differences between our parents and us nowadays. And of course, they had mistakes as well. But one of the beautiful things about our parents and about our grandparents is they love the word of God. And guess what? God used them mightily because of this word. And the last thing was fellowship with Christ or other words prayer. Це мати зв'язок, мати розмову з Христом. Це є молитва. One of my favorite pastors once said. Один із моїх улюблених пасторів один раз сказав: Prayerlessness or lack of prayer is an insult to God. Недостаток молитві це якби неповага до Бога. Because every prayerless day кожний день без молитви is a statement by a person that needs help. Це людина, яка потребує у допомозі, каже: I don't need God. Мені не треба Бога. When I don't pray every single day, без молитви кожного дня. I'm just saying, God, I don't need you this morning. Ми просто кажемо, Боже, мені ти сьогодні не потрібен. Literally, if you think about literally, нас по настоящему, якщо ви подумаєте так, на по настоящему. Jim Simbala, actually, the one from Brooklyn Tabernacle, the pastor. Jim Simbala is Brooklyn Tabernacle. He says it in his book. Він каже у своїй книжці. Prayer is the barometer of the church. It says it has like a measurement of the spiritual level of the church. And one of the other things he says is you can tell how popular a church is by who comes on Sunday morning. You can tell how popular popular the pastor or the evangelist is by who comes Sunday night. And you can also tell how popular Jesus is by who comes at prayer services. Let's get in prayer as well. Давайте ми будемо молитися також. You know this passage sounds really similar to Psalms 1. 
цей місце, яке ми прочитали, воно дуже є спільне із першим псалмом. And I just want to read two verses from there. І хочу прочитати два віршика звідти. Says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits at the seat of scoffers." Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. But his delight is in the Lord, and on his law he meditates on it day and night. Но о законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Now this might sound like, oh, I, I can't go to sleep now. I have to day and night keep being God's word. Означает, я не могу даже спать, зараз треба день и ночь пребывать в слове Божьем. Не. That's not what it says here. Это не процесс. It says that. God is my daily is in my daily life. Це каже, що Бог, він є в моєму кожнодневному житті. Every action that I take, every step of the way. Все, що я роблю, кожен крок я роблю. I do it fearing God. Я роблю це в страсі перед Богом. I choose what I choose. Я роблю свій вибір in in what I choose. І те, що я вибираю, is because of God. І за того, що є Бог. It's because I love my God. Тому що я люблю мого Бога. Now If we go on, it says, oh, only when these things that I spoke about, they shape our life, and two things happen afterwards. Maybe more things, but I'm just going to focus on two things. When these things are working in our life, God helps us to bear fruit. Actually, as a Christian, так як ми є християни, it's actually very important that we bear fruit. Дуже важливо, щоб ми приносили плід. Somebody that does not bear fruit, той, хто не приносить плоду, our pastor has the saying. He says, наш пастор каже так, then their salvation is under question mark. Їхнє спасіння воно під вопросом. Look what Jesus says in John. Дивіться, що Ісус каже в Івана. Whoever abides in me and I in him, хто прибуває в мені, я прибуваю в ньому. He it is that bears much fruit. Це є той, хто приносить багато плоду. For apart from me, you can't do anything. Бо без мене нічого не можете робити. D.L. Moody said. І Moody сказав. I never saw a fruit-bearing Christian. Я ніколи не бачив християнина, який приносить плід. Who was not a student of the Bible. Хто не був студентом Біблії. Who was not a student of prayer. Хто не був студентом молитви? Who's not a member in a church? Хто не є членом церкви? Of Christ's church. Християнської церкви. I never saw a Christian without that. Я ніколи не бачив християнина без того. So it's so important that we have that in our life. It will bring a blessing for us. Дуже важливо, щоб ми мали це в нашому житті. But you know what amazing thing about fruit is? Ви знаєте, що таким гарним є про плід? Is that other people can also enjoy it. Що другі люди вони також можуть скуштувати це. Це не тільки про нас уже. This society tells us that it's just about us. Цей світ каже, це все тільки про тебе. And making us feel good. І щоб тільки тобі добре було. But God's the difference between God and the society. І різниця між між Божим і цим світом. Is that the fruit will help others. Це те, що наш плід допоможе другим. And then the second thing that the tree will happen with the tree. І ще що стається із цим деревом? Is it will withstand heat. Воно витримає спеку. Another translation says this. Одна із перекладів каже так. Such trees are not bothered by the heat. Такі дерева їх не турбує спека. Or worried by long months of drought. А вони не переживають, як підуть в довгомісячну засуху. Why? Чому? Because they have stored up for these months. Потому что они сберегли для этого месяца. You know, in life, в нашем жизни, we go through many droughts. Мы проходим через засухи, много засухи. We go through many storms. Проходим через много бури. We may, we go through many of these heat moments. Мы проходим через эти печи. And in fact, Jeremiah, when he was writing this passage, и також Єремія, коли він писав ось це послання, the amazing thing is they were in captivity. Вони були в плену. Judah and Israel, Judah and Israel, they were in captivity. 
вони були в полоні. And, and Jeremiah says, blessed is the man. Єремія каже, благословенна людина. And I could think about this, what do you mean blessed is the man? І я хотів запитати питання, про що ти говориш? How could we be blessed when we're in captivity? Як може бути благословенний, коли ви в полоні? But God says, але Бог каже, even if you have to go through a little bit of heat, даже якщо тобі потрібно пройти через деякі випробування в печі. By the way, as Christians, we will have to go through heat. Я хотів би ще сказати, що ми будемо проходити через цю спеку. But we have stored up and our roots are deep. Але ми запаслися і наше коріння глибоке. I want to share a small personal testimony and we're going to go to prayer. Я хотів би розказати мою лічну історію і ми підемо до молитви. About two, maybe more, two years ago, this два роки назад, I went through ankle surgery. В мене була операція на коліно. Now I, to tell the truth, I don't really know exactly what happened with my ankle. Я не знаю, що сталося з моєю косточкою внизу тут. But I had to have ankle surgery. Але мені треба було мати операцію. And I remember a few days before that. Я пам'ятаю пару днів перед тим. I was questioning God. God, can't you just heal this? Я питав Боже, не можеш просто так і зцілити це? Why do I have to go through these moments? Чому мені треба йти через ці проблеми? Why is there even pain? І чому там є біль? Why is it when I wake up in the morning, I, I step and I just, I'm hurting? Чому коли я просипаю зранку, ступаю, мені болить? And I think everybody that goes through illness and disease, they have questions. Я знаю, що всі, хто проходять через хвороби, мають питання. And I had the same questions. І в мене були питання. And I remember uh, the day of my surgery. Я пам'ятаю день моєї операції. As I was about to leave the house. Коли я вже лишав свій дім. My uncle who's from Ukraine. Мій дядя, який з України. His name is also Michael. Його теж звати Міша. He calls that, that instant. Він позвонив в ту минуту. And he says. І він каже, Michael, we were praying for you. Michael, ми молилися за тебе. And God said. І Бог сказав, everything will be good. Все буде добре. You know, in a that sounds like, oh, that's awesome, wow, good job. <laughs> if you're not going through the pain, <laughs> but if you're going through pain, trust me, any small encouragement is important. Довіритися, що кожне слово підтримки, воно якби важливе. Anybody that will help you just a little bit, that's important. Кожен, хто хоче допомогти тобі трошечки, хоча б це важливо. And told you the truth, I went to that room of operation. Я хотів би вам правду сказати, пішов я в ту кімнату операційну. I didn't know what was going to happen, how long the surgery was going to be. Не знав, як довго та операція мала бути. They even told me that it had to go a few hours extra because they had found something else there. І мені сказали, що декілька годин треба було більше, вони там знайшли but guess what? I'm standing here today. Але я вам скажу, що я сьогодні стою на цій нозі. I'm not hurting. Мене нема болі. And I'm not saying that the doctors did everything right. Я не хочу сказати, що лікарі все правильно зробили. Я надіюсь, що вони зробили. But I know. Але я знаю. It's because somebody that was rooted in Christ. Що те, що коріння було в Христі. Someone was rooted in Christ. My uncle in Ukraine. Хтось був мав глибоке коріння в Христі. Who was praying? Дядя на Україні, який молив he was rooted and he was like depending upon God. Він мав надію, його надія була Бог. And that helped me to 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 depend upon God as well. І це допомогло мені покласти свою надію на Бога. In other words, I was going through the heat moment. І в другими словами, я переходив через спеку. But he had the fruit. Але він мав плід. And I took of that fruit and it helped me. І я взяв із того плоду і воно допомогло мені. And two years or one half later, I say praise God. І два роки пізніше я кажу слава Богу. You know it's incredible that we run to God when we have problems. Ви знаєте, кажемо йдемо до Бога, коли в нас є проблеми. But God expects us to run to Him even without problems. Але Бог він чекає нас навіть тоді, коли в нас нема проблем. Do you remember the story of Shadrach, Meshach, Abednego? Пам'ятаєте історію Сідраха, Мішаха і Авдінаго? They had a crazy story, right? У них така просто необычна історія. You know, sometimes I wonder. І часом я вот так думаю. I wish the Bible told us a little bit more about them. Хотів би я, щоб Біблія трошки більше розказала про них. For example, наприклад, who were their parents? Хто були їхні батьки? How were they raised up? Як вони виросли? Who trained them? Хто їх тренував? How did it happen that they were the uh, scholars say they were 17 to 18 years old? Як так сталося, Біблія каже, що їм було 17, 18, 19 років. How did it happen that they were so rooted in Jesus? Як and так God, сталося, що вони мали таке коріння велике в Бозі? That when the heat came, що коли оця спека прийшла, they didn't, they, they didn't waver. Вони не похиталися. 
You know the, the 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 society that they were living in. Цей світ, в якому вони жили, is very similar to today. Він дуже похожий до сьогоднішнього. Remember how the the king Nebuchadnezzar he he built an image of himself. Ви пам'ятаєте, як цей цар Невуходоносор поставив якби статую свою лічну? And he says you have to bow to it. І сказав, що ви повинні поклонятися. You know, today societies do the same exact. Ви знаєте, що сьогодні світ точно отак каже. Everything revolves around you. Усе крутиться вокруг тільки одної особи, нас, ми. It has to make me feel good. Ми повинні відчувати себе добре. I am the center of the world. Я якби центр всього світу. And these men, але ось ці люди, stood up and said no. Вони встали і сказали ні. God is my God. Бог є мій Бог. I will serve my God. Я буду поклонятися тільки моєму Богу. Because my roots go deep in God, I know who He is. Тому що коріння моє глибоко в Бозі, я знаю, хто він є. This little bit of heat, оця трошки спека, for just a momentary, де тільки хвилин, is gonna pass. Вона пройде. But my faith in God will not be shaken. Але моя віра в Бога вона не буде похитна. My roots go deep. Тому що моє коріння йде глибоко. I'd like to end with this. Я хотів би закінчити ось цим. I'm going to pray. Я хочу молитися. You know the problem today is? Знаєте, яка є сьогодні проблема? Many people are focused on the fruit. Багато людей так розфокусовані на плод, Everybody everybody wants to look good. Всі хочуть виглядати гарно. Have good fruits results right away. Мати гарні результати вот так зразу. But God's method and way is. Але Божий метод є. Don't worry about the the the, the above. Поки не переживай, що буде виглядати в тебе зверху. Worry about the below. Переживай за що зараз. Deepen yourself in God. Вглубляйся в Бозі. Come to church. Приходь церкву. Serve the church. Служи в церкві. If you're not born again, be born again. Come to Jesus. Якщо ви ще не родилися з гори, народіться з гори, прийдіть до Ісуса. If you if you maybe found yourself guilty that you're not reading this word, якщо знайшли, що ви не читаєте оце слово, you don't have to read the whole Bible in five days. Тобі не треба прочитати Біблію за п'ять днів. Just start with one chapter. Починай з однієї глави. Start with one verse a day. Починай з одного віршика. And get into prayer. І почни молитися. Pray. Молись. Fellowship. Ма єднання з Богом. And the amazing thing about God. І саме прекрасне про Бога. Be simple. Він простий. God honors simplicity. І Бог він поважає тих людей, які прості. Amen. Amen. Let's just pray about this. Давайте ми будемо молитися зараз.